আমি ধৈর্যের পাহাড় দিয়া দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছেন কি আমার নবী যদি কথায় কথায় রাগ করত বাবা সারা পৃথিবীতে ইসলাম জিন্দা হতো না ঠিক কিনা বলেন নবী আমার তাইফের ময়দানে গেছে কালিমার দাবাত দাবার জন্য কাফেরেরা পাথর মেরে আমার নবীকে রক্তাক্ত করেছে আমার নবী যদি বলতো আমি আর কালিমার দাবাত দিব না আমরা আজকে মুসলমান হইতে পারতাম না ঠিক কিনা বলেন নবীকে কাফেরেরা পাথর মেরা রক্তাক্ত করেছে নবীজি তাইফের মাঠে মাঠে লুটে পড়ে গেছে আল্লাহর পয়গম্বরের পালক পুত্র জায়েদ ইবনে হারে সাজায়া নবীজির হাত ধরছে নবীজি হাঁটতে পারে না নবীজি খোরায়া খোরায়া তাইফের মাঠে হাঁটে আর নবী বলে জায়েদ রে আমাকে এত জোরে একটা পাথর মারছে মনে হয় আমার পাটা অবশ হইয়া গেছে আমার নবী যে একটা আঙ্গুরের বাগানের পাশে বসলেন আল্লাহ একবার ওই আঙ্গুরের বাগানের মালিক ছিলেন ওব্বা সাইবা নাম কি ওব্বা সাইবা নবীজির আত্মীয় ছিলেন কিন্তু আপনি যদি যত কোনো বড় বিপদে পড়া যান অনেক দূর দেশে যায়া আপনার সাথে আত্মীয়র সাথে যতই খারাপ সম্পর্ক থাকুক না কেন আপনার ওই সময়ে বিপদের সময় কিন্তু আত্মীয় তার অন্তরের ভিতরে মায়া লাগে লাগে কি লাগে না ঠিক ওব্বা সাইবা নবীজির বিরোধিতা করতে একজন লোক বৈশা রয়েছে ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর নিয়া তার শরীরে রক্তের দাগ তার শরীরে রক্তের দাগ এমনি তো আমার কলিজার টুকরা নবীজি রহমাতুল্লিল আলমিনকে আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর করে বানাইছে ঠিক কিনা বলেন সুন্দর মানুষের গায়ে যদি আঘাত লাগে সারাটা চেহারাটা লাল হয়ে যায় নবীজির শরীরে রক্তের দাগ নবীজির জামা মোবারকে রক্তের দাগ এবার অব্যাস সাহিবা বলে যাও যাও ওই যে যেই লোকটা বৈশা আছে ওই লোকটা আমাদের আত্মীয় লাগে তার জন্য আমাদের বাগান থেকে কিছু আঙ্গুর নিয়ে যাও যাতে করে সে খায় ঠিক অব্যাস সাহিবা তার গোলাম মালিকে দিয়া কিছু আঙ্গুর নিয়ে আমার নবীর সামনে দিল মালি যায় বলল এই আঙ্গুরগুলো বাগানের মালিক আপনাকে খেতে বলেছে এবার নবীজি আঙ্গুরটা হাতে নিয়ে বিসমিল্লা বলে একটা আঙ্গুর মুখে দিলেন তিন দিন পর্যন্ত আমার নবী কিছু খায় না মক্কা থেকে তাইফে এসেছেন বুক বড় আশা নিয়ে কালেমার দাওয়াত দিবে তাইফের মানুষগুলো কালেমা গ্রহণ করবে মুসলমান হবে কিন্তু তাইফের মানুষ কালেমা গ্রহণ করবে তো দূরের কথা মুসলমান হবে তো দূরের কথা উল্টা আমার নবীকে পাথর মেরে নবীকে রক্তাক্ত করেছে না উজুবিল্লা নবীজি কষ্ট পাইছে কি পাইছে না ময়দানে গিয়েছিলেন তারা কালিমার দাবাত তো গ্রহণ করবে দূরের কথা উল্টা আমার নবীকে পাথর মাইরা রক্তাক্ত করছেন নবীজি তিন দিন পর্যন্ত কিছু খায় না যেই নবীজি তিন দিন পর্যন্ত কিছু খায় না আঙ্গুরটা চাবানোর মতো শক্তিও আমার নবীর শরীরে নাই আমার নবীর শরীর মোবারক দিয়ে রক্ত পড়তেছে ঠিক অব্যাস সাহেবার গোলাম মালি যখন নবীর হাতে আঙ্গুরের প্লেট দিলেন আমার নবী আঙ্গুর একটা মুখে নিয়া বিসমিল্লাহ বলে যখন নবীজি আঙ্গুরটা মুখে দিলেন ওই অব্যাস সাহেবার গোলাম মালি বলল আপনি বিসমিল্লাহ বলে আঙ্গুর মুখে দিলেন কারণ কি আরে আজ পর্যন্ত এই শহরে আমি কোনো মানুষকে তো বিসমিল্লাহ বলে কোনো খাবার খাইতে দেখি নাই এ আপনার কি পরিচয় কোথায় আপনার বাড়ি কোথায় আপনার ঘর আপনি বিসমিল্লাহ বলে আঙ্গুর মুখে দিলেন তার মানে এখানে বড় একটা উদ্দেশ্য আছে বড় একটা রহস্য লুকায়িত আছে কারণ আমি এতদিন পর্যন্ত এই বাগানে চাকরি করি এই তায়ফে থাকি আমি কোনো দিন কোনো মানুষকে আমি আজ পর্যন্ত বিসমিল্লাহ বলে আমি কোনো খাবার খাইতে দেখি নাই আপনাকে তায়ফের মানুষ দেখার পরে একজন বলতেছে আপনাকে বলতেছে হুয়া সাহের এই লোকটা জাদুকর কিন্তু আপনি যখন বিসমিল্লাহ 
সালামে আঙ্গুরটা মুখে দিলেন আমার কাছে আপনাকে জাদুকর মনে হয় না পাগল মনে হয় না আল্লাহ আকবর আপনাকে আমার কাছে একজন সুস্থ মানুষ মনে হয় একজন জ্ঞানী মানুষ মনে হয় আল্লাহ আকবর এবার নবীজি বলল তুমি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করতেছো আমার পরিচয় দেওয়ার আগে তুমি তোমার পরিচয়টা দাও কোথায় তোমার বাড়ি কোথায় তোমার ঘর এবার অদ্বা সাইবার গোলাম মালি বলে আমার নাম হচ্ছে মালি আমার বাড়ি হচ্ছে নিনাওয়া শহরে কোন শহরে নিনাওয়া শহর কোন শহর এ তোমার বাড়ি নিনাওয়া শহরে তোমার বাড়ি যদি নিনাওয়া শহরে হয় ওই নিনাওয়া শহরে তো আমার একজন ভাই আছে নবীজি বলছেন কি ওই নিনাওয়া শহরে তো আমার একজন ভাই আছে এবার ওই গোলাম মালি বলে নিনাওয়া শহরে আপনার যেই ভাই আছে তার ভাই আপনার ভাইয়ের নাম কি বলে আমার ভাইয়ের নাম হচ্ছে ইউনুস আলহিসাম আল্লাহ আকবর নাম কি ইউনুস আলহিসাম এবার ওই গোলাম মালি বলে আপনি ইউনুস আলহিসামকে কিভাবে চিনেন নবীজি বলে আমি কেন চিনবো না ইউনুস আলহিসাম ও আল্লাহর নবী আমি ও আল্লাহর নবী আল্লাহ আকবর এই কথা বলা মাত্রই এই কথা কপালে আর হাতের মধ্যে দুইটা চুমু দিছে কয়টা জোরে বলেন কয়টা দুইটা চুমু দিয়ে গোলাম মালি বলে ও মোহাম্মদ সালাহ সালাম আমি আপনার চেহারা দেখা বুঝতে পেরেছি ইঞ্জিল শরীফে আমি আপনার পুরো বর্ণনাটা পড়েছি শেষ জামানায় একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে তিনি কালেমার দাবার দাবার জন্য তায়ফে আসবে কোথায় কোথায় তিনি বর দোয়া দিবেন না তাদের জন্য দোয়া করবেন রহমতের দোয়া করবেন মাকফিরাতের দোয়া করবেন কিন্তু মোহাম্মদ সালাম আপনি তো তাই আপনি তায়বাসীদের জন্য দোয়া করতেছেন আপনি প্রতিশোধ নেন নাই নেন নাই কিন্তু আপনাকে যেভাবে পাথর মেরেছে অন্য মানুষ হইল তো সাথে সাথে প্রতিশোধ নিত ঠিক কিনা বলেন আপনি যেহেতু সবর করেছেন ধৈর্য ধরেছেন ও মোহাম্মদ আমি ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে পড়েছি শেষ জামানায় একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে তার নাম হবে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল্লাহ আকবর সে হবে ধৈর্যের পাহাড় কিসের পাহাড় সুতরাং আপনার মধ্যে আমি যে ধৈর্য দেখেছি যে ধৈর্য দেখেছি এতে করে আমি জেনে নিলাম আমি বুঝে গেলাম আপনি দুনিয়ার কোন সাধারণ মানুষ না আপনি হচ্ছেন আল্লাহর পয়গম্বর মোহাম্মদ সালাহ সালাম আল্লাহ আপনি আর দেরি করবেন না আমাকে এখনই কালেমা পয়রা মুসলমান বানিয়ে দেন আর আসতে কোন সুবাহন আল্লাহ সাথে সাথে অদ্বা সাইবার গোলাম মালি নবীজির হাতে হাত রেখা কালে মা পুরি মুসলমান হয়ে গেলেন নবীজি যদি সবর না করতেন ধৈর্য না ধরতেন ওই জায়গায় মালি কিন্তু মুসলমান হয় সবর করার কারণে আল্লাহ তালা নবীজিকে সফলতা দান করেছেন ঠিক কিনা বলেন এবার অদ্বা সাইবার গোলাম মালি যখন নবীজির হাতে চুমু দিয়েছেন ওই দৃশ্য বা সাইবা দেখছে দূর থেকে এক বাই আর এক বাইরে কে ওরে পাঠাইছে আঙ্গুর নিয়া কিন্তু যায়া দেহি মোহাম্মদ সালাহ সালামের লাগে পীড়িত করতেছে আল্লাহ আকবর আরে তাড়াতাড়ি ওইটারে ধৈরা নিয়া আয় ধৈরা নিয়া আয় যদি সে বেশিক্ষণ মোহাম্মদ সালাহ সালামের সাথে থাকে তাহলে নিশ্চিত সে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাবে কারণ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কাছে যেই যায় সেই তার চরিত্র দেখা আদর্শ দেখা আখলাক দেখা কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন এবার অদ্বা সাইবা তার গোলাম মালিকে ডাক দিছে বেটা এদিকে আয় 
এ বেটা এদিকে আয় তুই এতক্ষণ কি করস তোকে তো পাড়াইছে আঙ্গুর না দেওয়ার জন্য তোকে তো বলি নাই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেগে যায় পীরিত কর গোলাম মালিক আর পীরিত কি তাইলে আপনি লাগে করুন কই তুই আমার গোলাম হয়ে মুখের উপর এত বড় কথা কাসকা হা কইছি কি করবেন কই বেটা তুই কি আমাদের চাইতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে যাকে দেখে তাকে জাদু করে ফেলে তার কাছে যে যায় সে কেমন যেন তার জন্য পাগল হয়ে যায় গোলাম মালি বলে ও মালি কব্বা সাইবা আপনি আমার দুনিয়ার একজন আঙ্গুরের বাগানের মালিক আপনি ঠিকই বলেছেন ঠিকই বলেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কাছে যে যায় সেই তার জন্য পাগল হয়ে যায় ও মালিক শুনেন শুনেন আজকে 10টা বছর আপনার বাগানে আমি কাজ করতেছি আমার এই দিলের মধ্যে যতটুকুন ভালোবাসা আছে সব ভালোবাসা টুকুন আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি জন্য জমা করে রেখেছিলাম আল্লাহু আকবার জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আমি আজকে সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আমার ভালোবাসা সব দিয়া একটু আগে আমি কালেমা পড়া মুসলমান হয়ে গেছি উদ্বাসাই বেটা কস কি কস কি তাহলে তো তুই সব শেষ করে ফেলেছস আরে তোকে তো পাড়াইছে আঙ্গুর নিয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে তো তোকে এত কথা বলতে বলি নাই এবার গোলাম মালি বলে ও উদ্বাসাই বা আমার মালিক সুইনা রাখেন সুইনা রাখেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়ার কোন সাধারণ মানুষ নয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমি হাত রেখে কালেমা পড়ছি মুসলমান হইছি আপনিও মুসলমান হয়ে যান উদ্বা সাহেবা কয় তোর মত এত বোকা আমরা না এবার গোলাম মালি বলে আরে আমি তো বোকা না আপনারাই বোকা আপনারাই বোকা আপনারা যদি বোকা না হইতেন বংশের মধ্যে এমন একজন রত্ন থাকার পরেও তো চিনলেন না ঠিক কিনা বলি 